ഹലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ചിക്കൻ്റെ റോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതായത് മാവൊക്കെ കലക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് മാത്രം അതായത് ഒരു ചിക്കൻ്റെ എല്ല് പീസ് വേറെ ഇതിനകത്തേക്ക് മാറ്റി ബ്രസ്റ്റ് പീസിന് വില ചിലവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോള അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കേട്ടോ മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പീസ് മാത്രം ഞാനൊരു കുക്കറിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ചിക്കൻ എന്തോരം എടുക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് ഇരിക്കും കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് ചിക്ക കുരുമുളക് പൊടിയും ഞാനപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുക്കറും കൊണ്ട് തന്നെ കൈ വന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാനെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൾസ് മോഡിൽ കറക്കിയെടുത്തു കറക്കിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ എന്നിട്ട് പറയാം പൊടി പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ആ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ പീസ് മാത്രമേ മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പൾസ് മോഡിലിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ കറക്കിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച തന്നെ പോലെ തരി തരിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഒരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സബോള കുഞ്ഞിതാക്കി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ മസാല അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇവിടെ പച്ചമുളകിന് വലിയ വില ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പച്ചമുളക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കളയും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി എന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്തേക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് അതൊന്ന് കാഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി വെച്ചേക്കണം ചുമന്നുള്ളി സബോളയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുമന്നുള്ളിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർക്കാത്തത് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അതിന് പച്ചമുളകിന് പകരം ഞാനിവിടെ ചേർത്തേക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സബോള നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ട് ഞാനതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ വേവിച്ച് മിക്സിയിലടിച്ചിട്ടില്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇല്ലേ അത് കുറച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ മസാലയും ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണം കേട്ടോ പച്ചമണം മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ചേർക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ചിക്കനും സബോളയും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്നും ഇട്ട് വഴറ്റി വഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ നമുക്കിത് പാകമാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിന് പകരം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച വെള്ളമില്ലേ നമ്മൾ ആഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി വെള്ളം ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തത് അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസരം കാണിച്ചാൽ എടുത്ത് വെച്ചത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടോ വീഡിയോ അതുകൊണ്ടാണ് സോറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റോളാക്കി എടുക്കാനായിട്ടൊരു ബാറ്റ് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന മൈദയും ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ആ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് അനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചിക്കൻ എന്ത
ഉപ്പ് നമുക്ക് കലക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ അതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക നമ്മളൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് എടുക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കതൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ആദ്യം ഒന്ന് കലക്കി നോക്കുക കാരണം പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കണം മൈതയാന്ന് നമുക്കറിയാലോ പെട്ടെന്ന് കട്ട കുത്തണ സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കലക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാവണ്ടേന്ന് എന്താ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ ദോഷമാവൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോഴേ നമുക്കതൊന്ന് പരത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആട്ടോ ചേർത്ത് ഇനി അത് നമുക്കൊരു സോസ് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ചൂടുന്ന പോലെ നല്ലൊരു പാൻ കേക്ക് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പരത്താകുമ്പോൾ ചെറുത് പറ്റൂല നല്ല വലുത് വേണം അതായത് ആ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ചെറുത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അതായത് നമ്മൾ ഊത്തപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസില്ലേ ആ സൈസിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടിപ്പോകും ഞാനത് അതും കാണിച്ചു തരാം വലിയ സൈസിൽ ഫില്ലിംഗ് വയ്ക്കുന്നതും ചെറിയ സൈസിൽ ഫില്ലിംഗ് വയ്ക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി പതുക്കെ നമുക്ക് തട്ടിക്കൊടുക്കാം തട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാരണം അതൊരു എന്താ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക തട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പതുക്കെടുക്കുക നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ പതുക്കെടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ മറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം പാൻ കേക്ക് ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം പാൻ കേക്ക് ആക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീന് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കപ്പിനകത്താണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദ ഒരു കപ്പിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണ്ട നമുക്കതൊന്ന് ഈ എന്നിട്ടാണ് പാൻ കേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാവ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു കാ ഗ്ലാസ് വേണ്ട അതിൽ താഴെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കിട്ടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളൊന്ന് കലക്കി കലക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് അതായത് ഒട്ടിക്കാൻ പാകത്തിൽ നമ്മൾ പണ്ട് പോസ്റ്ററൊക്കെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് മൈദയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പശ പോലെ ഒരു ഇത് കയറ്റ് കിട്ടണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു തിക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നല്ലോണം അതൊന്ന് കലക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ ആ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു സൈഡിനകത്തേക്ക് വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ പാൻ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് റോൾ ചെയ്യണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് പാൻ കേക്ക് എടുക്കുക നമുക്ക് പാൻ കേക്കിലുള്ള ഫില്ലിങ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സൈസിലുള്ള പാൻ കേക്കുകളാട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന് വിചാരിക്കണു പാൻ കേക്ക് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നടുക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഫില്ലിങ് ചെയ്യണത് അറ്റത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങണ വശമില്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തോരം ഫില്ലിങ് വേണോ അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ തട്ടി നടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മളൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന സ്ഥലമില്ലേ ഈ ബാക്കി വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ആ പേസ്റ്റ് പോലെ തേച്ച് കൊടുക്കണത് അതായത് നമ്മൾ മൈദയും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല ബൈൻഡിങ് ഏജൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പാൻ കേക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇനി ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ ആ
സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്നുകൂടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒന്നും കൂടെ റോൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് കാണിച്ച് തന്നു ഇനി അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വലിയത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ചെറിയത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വലുത് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറുത് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ചില ചേട്ടന്മാർക്കേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചാടി പോരാനായിട്ട് കുറച്ച് ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ചാടി പോരാനായിട്ട് ടെൻഡൻസി കൂടുതലായി ഈ ചേട്ടന്മാർക്കൊക്കെ അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കളിക്കി വെച്ചില്ലേ മൈദ അത് വെച്ചിട്ട് ആ ചേട്ടനെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് അടച്ചു വെച്ചോ അപ്പോൾ ആ ചേട്ടച്ചാരം അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അവിടെ മനുസ്സിൻ്റെ കുറവ് ചേ കാണിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് അധികം ചെറുതാവാൻ പാടില്ല ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചല്ലോ നമ്മൾ അടച്ചല്ലോ അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കുക ഇതിങ്ങനെ ആക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് അനുസരണക്കേട് കൂടും അപ്പോൾ അതെവിടെ നിന്നൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോരും കണ്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഫില്ലിങ് ശരിയാവില്ല നമുക്കൊന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാമ്പഴേക്കും ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ആടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്ന് അത് അടച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചിലത് അങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതവിടെ ഫില്ലപ്പ് ആയി പോയിക്കോളും കണ്ടോ അതില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അത്രയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി നമ്മൾ പ്ലേറ്റിനകത്തേക്ക് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു റോൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം അതൊന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കുക മുട്ടയിൽ മുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ആകാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലേ ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്തേക്ക് റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ മുട്ടയും മറ്റേ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ആവാനായിട്ട് നോക്കുക അതാ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാൻ കേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണേന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അതായത് ആദ്യം ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ പൊടിച്ചത് ഒരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഏത് പാത്രത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് നിരത്തിയിടുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ റോള് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിടാം കേട്ടോ എടുത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അതായത് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഒന്നായിട്ട് വെക്കുക അല്ലാണ്ട് കുത്തി കയറ്റി എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് വെക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഇരിക്കണേ എന്ന് കേട്ടോ അവസാനം അതാ ഇതുപോലെ വെക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് വെക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വറക്കണ നേരത്ത് നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രീസറിനകത്താണ് വെക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ ഇടായിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രീസറിനകത്താണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ മീൻ കേട്ടോ വറക്കണേക്കാട്ടും മുൻപ് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപ് അതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വറക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഐസും കട്ട വെണ്ണയിനകത്തേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കും വെള്ളമല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടിയിൽ പറ്റിയില്ലേ നമുക്ക്
അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യണമെന്നില്ല അതായത് ചിക്കൻ ഒരു ദിവസം വേവിച്ച് വയ്ക്കും ഞാൻ പ്രിസേർവ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്നാണ് കാണിച്ചു തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കണേന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ മൂന്ന് പാത്രങ്ങളിലാക്കിയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ റോള് ഞാനിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോണത് ടൊമാറ്റോ സോസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാലഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടുതരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കാണാം ബബായ്